Et eh bien salut tout le monde, c'est Jelly Magnifique et on se retrouve aujourd'hui dans une partie, euh, non, dans une vidéo, voilà, spéciale Tank Destroyers, tout simplement parce que, euh, parce que ça me tente, voilà, <rire> et aussi parce que je me suis mis sérieusement à jouer les Tank Destroyers ces temps-ci, euh, parce que c'était vraiment quelque chose qui manquait dans mon garage, franchement, et donc voilà, voilà, j'ai mon SU-100, euh, je m'en allais dire SU-100Y, non, mon SU-100 normal, avec le gun de 122, il était temps. Ça faisait longtemps que j'avais le, le canon de, de 100 000 mètres. Le SU-100, gros avantage par rapport au SU-100Y, il est plus bas. Il est plus bas, donc je me fais moins spotter. Euh, donc je vis plus longtemps. Donc même s'il donne des plus petites doses et qu'il recharge aussi vite que le SU-100Y, à peu près à la même vitesse, eh bien, je vis plus longtemps en général parce que je me fais moins spotter. Donc, euh, quoi, que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? Par contre, la portée de vue est assez minime sur les SUSA. Très minime, même. Je vais rester ici. Euh, ouais. Donc, euh, je vous explique un petit peu pourquoi je pars tout de suite. D'habitude, je pars les, les vidéos dans mon garage. Mais là, je suis parti tout de suite en ma thèse, tout simplement parce que je viens de me rendre compte que... Euh, ben, en fait, j'avais déjà commencé la vidéo avant. Et je me suis rendu compte que je, je jasais pendant 10 minutes de temps à vous montrer mes nouveaux TD. Et une introduction, une introduction de 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de couper tout ça, de laisser faire, et puis de partir directement en bataille avec mon SU-100. Donc, euh, ouais, c'est ça. J'ai joué une seule bataille avec mon canon de 122 mm à date. Je ne l'ai pas détesté du tout. Comme j'ai dit, ça m'a permis de vivre plus longtemps. Euh, à des endroits où, que, avec mon SU-100 grec, je me serais fait spotter un million de kilomètres en avance, disons. Ben là, je suis resté en vie, donc que demande le peuple, comme, euh, comme j'ai dit tout à l'heure. <rire> euh, donc voilà, voilà, c'est... C'est ça. Je suis pas encore... Et tenez vous pas si j'ai pas un skill de la mort, hein. Je suis pas encore super habitué de jouer mon SU-5. Hein. Euh, je m'en vais encore dire mon SU-5, grec, coup Je suis pas encore super habitué de jouer mon SU-5. Je connais pas encore tous ses points faibles, tous ses points forts. Ça va venir avec le temps. Et donc, euh, ben voilà. Comme la vidéo, c'est un spécial TD, j'ai l'intention de jouer avec mon AT-8, qui n'a pas encore son meilleur canon, ainsi qu'avec mon ARL V-39. Euh... Et voilà, j'ai touché les chenilles. Le coup est parti beaucoup trop bas. J'aurais dû prendre la peine de viser, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de, de me faire tirer dessus par l'autre FV-201. Oubliez ça, ça va percer comme dans du bar, il va m'enlever la moitié de ma vie. Euh, y a-tu de l'artillerie? Non, il n'y a pas de l'artillerie. D'accord, d'accord, c'est bon signe. C'est même très, très, très bon signe. Quand ça se passe côté allié, côté ennemi, il nous reste 12 gars, il leur en reste 10. Ouais, c'est ça, j'ai inversé, j'ai mis un mode pour inverser le, le décompte de survivants. Ah ah! Merde. C'est ça que je disais. Donc, euh, c'est un bon spot quand tu as des alliés avec toi, sauf que là, je suis tout seul en haut. Ça va mal. J'aimerais bien avoir mon, mon AT-8 en ce moment. Ça serait franchement très, très utile. Voilà. J'ai risqué de manquer mon coup, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Euh, wow, attends. Je m'en allais déjà foncer, mais c'est vrai, je suis pas habitué à recharger aussi lentement. Allez, V. Je suis là. Attends, moi. Donc, les V, j'ai entendu dire que... Ah, merde. Déclinaison de Q. Oh, 21 points de vie. Oh, c'est chien. Donc, les V, j'ai entendu dire... Les V 201, évidemment. J'ai entendu dire que c'est un tank qui se fait vraiment briser facilement. T'as pogné la roche, mon gars. Que tous les éléments et tous les membres d'équipage dedans se faisaient tout le temps détruire et ou tuer. Donc, euh, ben voilà, voilà, c'était la nouvelle du jour. Euh, J'ai appris ça en lisant le chat, tout simplement, parce que les gens qui, qui conduisent le V201 disent tout le temps, est-ce que vous, vous faites tout le temps mon raquet? Parce que moi, oui. Et c'est là que j'ai appris que euh, les éléments et les membres d'équipage dans, dans ce tank-là, eh ben, ils se faisaient tout le temps abîmer. Donc, les gens se plaignent qu'il n'est pas assez blindé. Moi, je le trouve correct. Franchement, je le trouve assez bien équilibré. Euh, je ne l'ai pas joué, évidemment, mais euh, je me suis battu contre. 
Et je le trouve assez bien équilibré pour ma part. On va aller T29 football là-bas. Pour la base, c'est assez bien défendu. 330 points de vie, je peux manger un coup. Euh, pas de yes, par contre. <rire> un coup de Jack Panzer, peut-être, mais pas de yes. Voilà. Ah, merde. Ah, j'ai eu. D'accord. Ouh, j'ai fait mal, en plus. J'ai fait très, très, très mal. Très, 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 très mal. Peut-être pas autant que le KV2, mais j'ai fait extrêmement mal. Le V va arriver dans son cul s'il ne se fait pas abattre avant ça. Pour l'instant, ça se déroule bien. Voilà. Yes. Penetration. Dégage, KV2, tu es dessus. C'est bien. Vas-y, tu es capable. Achève-le. Merde, le AT7. Lui, il me perce. Moi, je pense que je le perce pas. T'as encore mieux, j'ai de pénétration. Oh, j'ai pas le temps de lire. J'ai regardé les dégâts. 175, d'accord. Oh, le KV2, il a son gun endommagé en plus. Bouge pas, bouge pas, T7. Je prends... Oh non! Ouf! Il regardait dans notre direction, je m'en étais pas rendu compte. Et je l'ai vu à la dernière seconde, vraiment. Euh... Je sais pas si j'ai réussi à... Je sais pas qu'est-ce que j'ai touché, donc... Si j'ai si touché la coupole de commandement, c'est normal que j'aille percer. Si j'ai touché ailleurs, euh, ben, je suis vraiment chanceux de l'avoir percé. Euh, KV2, non. Et merde. Ben, à quoi tu t'attendais? Et oui, la AT7, il fait mal. Moi aussi, je peux me faire one shot. Ben, one shot les. Il n'y a pas une vie qui me reste, putain. Non, 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 non. Il vient de reloader, d'accord. Euh. Ah, je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul, j'ai pas le temps de fuir. Tout ce que je peux, c'est y faire mal. Ça se déroulait bien, ça se déroulait bien. FV va se faire buter par le 25, on parie combien? Concentration. <rire> Je suis stressé. Non! Non, 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 non. Ça... Toucher les petits canons que je vous parlais sur le sommet. Oh. Oh, aïe, 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 on l'a eu, mesdames et messieurs, je m'attendais à la perdre. Je dois vous avouer, je m'attendais à la perdre, mais on l'a eu. Mastery Badge, os du short, la totale, voilà, voilà, GG à moi, GG à mon équipe, GG au FV201 qui a buté le 25 regardez-moi ça. Oh, oh en plus j'ai presque fait la mission <rire> de 3000, un petit peu plus puis je l'avais. Wow, wow, et ça là, franchement, je peux... Je peux être content de cette partie, ça a pas assez proche qu'on la perde, mais euh, bon, voilà, on l'a eu. <rire> on l'a eu, c'est ça qui compte. Donc, euh, ben voilà, c'était le, le SU-100. Voilà, la puissance du SU-100. Il peut faire très mal. Et puis, voilà, c'était ma deuxième game avec mon canon de 122. Et je l'apprécie énormément. <rire> Euh, donc c'est ça pour l'instant et je vous laisse une petite seconde le temps que j'aille ouvrir la porte de ma chambre parce qu'il commence à faire vraiment chaud voilà c'est fait il y a aussi le fait que mon chien il est malade il, il a le fait euh, deux fois euh, caca dans la maison donc euh, si elle chiale pour euh, sortir dehors il faut que je l'entende 
Donc, euh, et comme les parents sont pas là, ben, je peux ouvrir ma porte. Vous avez remarqué, il n'y a pas de coup de marteau, il ne il se passe rien dans la maison, il n'y a pas de rénovation. C'est cool, je suis tout seul chez nous. C'est le temps de tourner des vidéos, là. <rire> Donc, euh, ah, comment ça se passe la game, il faut que je réfléchisse. À... Ah ben, ok, je m'en vais à gauche. Je m'en vais à gauche, je m'en vais à gauche. Donc, euh, comme j'ai dit, c'est le troisième canon, ça c'est pas le meilleur que j'ai sur le AT8. Euh, tank bien blindé, par contre... Euh, même si euh, tu, on vise pas la coupe de commandement, il y a certains ennemis qui peuvent les percer. Wow! C'est quoi le bug? Ok, je peux pas savoir. C'est vrai, on les a pas spotés. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça, j'ai un mode pour savoir aussi combien de vie il en reste. Euh, je vais m'éloigner un petit peu du, du chemin parce que. Ah, ben non, tiens, je vais rester ici. De toute façon, je suis même trop lent pour me rendre en haut. Donc, euh, ouais, voilà, voilà, voilà. Il y a certains tanks là-dedans qui peuvent me percer. Peu importe où c'est qui tire, ben, peut-être pas, peu importe, mais même s'il touche pas la coupe de commandement. Je pense le Louva, le Yes, je sais pas, le SU-152, euh, ouais, une chance qu'il n'est pas trop expérimenté, seulement 5000 batailles. Sinon, bah ben, il y a l'artillerie, évidemment. Et puis, si je me fais, euh, si je me fais encercler, euh, si le, par exemple, le Crusader, le MT-25, T-37 et compagnie qui réussissent à se ramasser dans mon dos, eh ben je suis fait. Je suis fait, tout simplement. Donc, je compte sur le WZ-131 pour se désafk un jour. Ce serait bien, parce qu'on a comme besoin de tous les joueurs. OK, MT-25, T-Tract. Critical hit. Critical hit, je sais pas que j'ai abîmé, mais j'ai abîmé quelque chose. Euh, T-37, T-37 est en arrière des maisons. Non, il y avait peut-être une entrée là. J'ai tiré au cas où. Non, là, il est en arrière de la maison, comme toujours. VK, 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 VK. T'as un petit bot qui dépasse. Ouh! Oh, je l'ai touché! Ça, c'était un coup chanceux, ça. C'est assez rare que quand il y a une petite pixel comme ça qui dépasse... C'est assez rare que je touche avec le, le AT8. Mais là, là, ça a donné que j'ai touché. Donc, qu'est-ce qu'on leur a tué? Ben voilà, on leur a tué deux tanks dangereux pour moi. Trois tanks dangereux pour moi. Puisque le SU-152, je continue de croire qu'il pouvait me percer euh, sans avoir besoin de viser. Le FV-200, oh, on, leur a, on leur enlève pas mal de tanks. Je vais avancer lentement mais sûrement. Voilà, c'est pas parce que je veux aller lentement, c'est parce que je suis obligé. <rire> Dites-vous que je vais plus vite qu'un T95. Voilà, je vais plus vite qu'un T95, speed qu'un T28 prototype. Je devrais pas déraciner des orbes comme ça, parce que l'artillerie, elle me voit. Si elle regarde par ici. Je dis ça, puis je continue de détruire les bancs. Bon. Euh, faudrait pas non plus se pitcher dans le tas euh, inutilement. Il y a des gens, hein, ils pensent que juste parce qu'on a deux tanks de plus de, de vivants par rapport à l'ennemi, on peut euh, risquer des trucs inutiles. Prendre des, des risques inutiles, plutôt. Ça, ça se dit mieux. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Prendre des risques inutiles. Surtout, euh, en début de partie, comme ça. Quand il y a un Bounce. écart euh, de deux tanks, c'est pas beaucoup. Bounce. Bon, ça a passé au travers du truck. Ouch. La chenille est pétée, le driver est mort. Et merde. Le Louva, bah ben voilà, il m'a eu. Donc, euh, bah ben là, t'es vite, hein. Euh, <rire> c'est ça, c'est ça. C'est un bon tank quand que tu te fais pas focus comme là. Tu sais, c'est le genre de tank que quand il est en arrière, il fait chier tout le monde parce qu'il y a personne qui arrive à le percer. Sauf que là, ben voilà. Je me suis ramassé contre des tanks qui réussissaient à me percer, même de, de frontal. Le Louva, il y a une bonne, euh, une bonne précision, donc ça se peut qu'il ait touché mon, ma coupole. Bon, voilà. C'était une moins bonne partie. En plus, je pense qu'on va la perdre. Il reste beaucoup de bons joueurs dans l'équipe adverse. C'est pas bien grave. Coudon, euh, c'est qui lui euh, Donc voilà. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit Ah oui, le ARL V39, ça c'est un tank. Vraiment, vraiment difficile à jouer. Parce qu'il n'est pas beaucoup blindé. Euh, même les, les bottières 
en plus à regarder dans quoi qu'on a tombé. Même les bottières réussissent à le percer parce qu'ils ont juste à tirer la tourelle totalement useless que sur le dessus. Et puis, euh, ben, il est là. Et comme euh, il n'est pas blindé puis il est là, et ben, quand tu te fais spotter, ce qui est assez facile hein, à cause de la dite tourelle sur le dessus, et ben, une fois que tu te fais spotter, tu manges beaucoup de dégâts parce qu'il est long. Le temps que tu recules et compagnie, euh, tu as le temps de perdre énormément de points de vie. Donc, il est très, 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 très dur à jouer. Heureusement, dessus, j'ai sixième sens, donc euh, ça va m'aider. Sinon, euh, ça serait vraiment utile de pouvoir utiliser ce canon-là, parce que je sais pas à quoi il servait dans, dans la vraie vie, mais moi, je le trouverais utile si en même temps je réussirais à me faire backer par, je sais pas moi, T-37 euh, ou n'importe qui qui réussirait à se ramasser dans mon dos. Ben, au moins, je pourrais lui tirer dessus, parce que de toute façon, c'est souvent les, les légers qui se ramassent euh, dans les dos des TD, hein. <rire> Pas tout le temps, mais souvent. Et crois-moi qu'avec ce gun-là, ben, je réussirais à percer un T-37 comme ce qu'il y en a avant de moi. Surtout de côté. Et les gens, ben, quand ils sont en arrière de TD, ils se mettent de côté pour pouvoir se déplacer rapidement. <coughs> je suis pas à la meilleure place pour ne pas me faire spotter, je le sais. C'est pour ça que je recule. Ah tiens, un petit camion. Il euh, n'y a personne qui va là-bas, ça c'est pas bien. Il nous faut un, au moins un scout. Aïe aïe aïe. En plus, il n'y a pas une méga gun depression de la mort. Là. Ça fait la job, mais euh, ça pourrait être mieux, disons. Ben voilà, voilà. C'est ça que je disais. Euh, le T-37 m'a spoté. Chose qui ne se, serait pas arrivée avec mon... Je l'aime vraiment, vraiment pas, hein, mon RLV-39. Ah, oh, putain. <coughs> Désolé. J'ai mal à la gorge ces temps-ci. Je sais pas pourquoi. Bon. Je suis pas partout dans le bas. Hein. Dans le bon angle. T'es où là, t'es 37 que je te fasse saigner? Il m'a fait 123 dommages. Pas trop pire. Il m'a pété mon driver. Il m'a coûté 3000 crédits. Ben, lève là. Je colle la light parce qu'il va se ramasser dans mon cul puis T37, mais c'est OP, il réussit à me percer de face, vous avez vu. Je suis dans la merde. Je... Mon RLV39, la moitié du temps que je meurs, c'est tout le temps à cause d'un T37. La moitié des fois que je meurs, je veux dire. C'est un T37 qui me tue. Je sais pas, avec cette tank-là, je suis maudit avec les T37, là. Penetration. Allez, quelqu'un, revenez à la base. C'est débile de laisser la base sans protection. Voilà. Euh, évidemment, il peut me percer la, la tourelle que je vous parlais, c'est du sommet. Aïe, aïe, aïe. Je me fais tuer frontal par un light. C'est génial. Je déteste ce char. Et merde. Qu'est-ce qu'il a fou l'équipe? Ah, puis en plus, on a perdu la ville. C'est... Génial. <rire> aïe, aïe, aïe. Ça sert à rien de coller à l'aide dans ce jeu-là. Il n'y a jamais personne qui va venir t'aider. Vous avez vu, je me suis fait tuer de, de face par un T-37. C'est ridicule. C'est ridicule comme ce tank-là. Puis regarde le, le Cromwell, qu'est-ce qu'il fout? Comment est-ce qu'il a pu le manquer? Il, il est comme à même pas 50 mètres. 
Je, je déteste le RL V39. Je le déteste. Euh, c'est horrible. C'est horrible. Donc, on va finir avec euh, Yag Panzer 4 qui est un peu moins mauvais, tout simplement parce qu'il se fait moins facilement spotter. Il est plus rapide. Et puis, il fait aussi mal, mais il recharge plus vite. Donc, euh, en plus, il y a une meilleure. Euh... Dans le fond, le, le Yag Panzer 4, il y a tout mieux que le RL V39. Tout. J'ai pas regardé le, le, le nombre de points de vie. Peut-être que le RL V39, il en a plus. Mais. Voilà, il y, a, il y a des tanks mal équilibrés. Après ça, faut pas que, faut pas que Wargaming se demande pourquoi il y a personne qui joue les Français. Regarde, il y a combien de Français dans le game? Il y a le S35CA. On regarde dans l'équipe adverse. Et il y a le LCA MX, voilà. La moitié des Français joués, c'est tout le temps des LCA MX. C'est les seuls que les Français... que C'est les seuls tanks français joués. C'est... Sinon, il y a quelques fois des artilleries françaises. C'est assez rare. Tout le monde va dans les artilleries britanniques. Bref, je trouve que c'est n'importe quoi, franchement. Là. Les Français sont, sont vraiment pas assez forts. J'espère vraiment que Wargaming se demande pas pourquoi il n'y a personne qui les joue. Parce que ils sont mauvais. Je... Il y a quelques... Oui, c'est sûr, il y, a, il y a des bâtières français euh, qui sont très bons. Hein, les les bâtières qui sont blindées. Euh, mais franchement, là, ils sont mal équilibrés, les chars français. Quand tu as le choix entre un Yak Panzer 4 et un RLV39, excuse-moi, mais tu choisis le Yak Panzer 4 parce qu'il y a tout mieux que le RLV39. Je veux dire, le canon est plus précis, il fait aussi mal, il recharge plus vite. Euh, pff, la pénétration, je ne sais pas. Euh, il va plus vite, il est moins facile à spotter, il est plus rapide. Bref, pourquoi prendre des Français, tu sais? <rire> mais bon, voilà. À la place, ils préfèrent, euh, au lieu de changer ces trucs-là, ben, ils préfèrent rajouter des, euh, des Tiger japonais puis des, euh, des FV-201. <rire> Qu'est-ce que tu veux? La monnaie d'abord, hein? c'est compréhensible. Ils ont une entreprise à faire vivre. Donc, les luches vont tous nous spotter. Je vais faire attention. Je dis je vais faire attention, puis je monte sur le top. C'est pas génial. Ouf. Un millimètre plus haut que je l'avais peut-être. Ouais, bon, on a déjà perdu deux gars. Je comprends pas pourquoi les M5 Strat, ils meurent tout le temps si rapidement. Pourtant, ils sont rapides. Regardez ça. Il est déjà mort, le M5 Stuart. Ben, le M5 en la même affaire. Il meurt tellement rapidement. Moi, euh, quand je jouais les, les, le M5 Stuart puis le Panzer euh, 38 NA, les deux tanks avec lesquels tu te ramasses tout le temps en tier 8, alors que c'est des tiers 4, ben, quand j'avais ces deux tanks-là, euh, je m'arrangeais pour vivre. Parce que j'essayais d'aider mon équipe. J'ai aucune idée de comment j'ai fait pour le manquer. L'obus est parti, j'ai vu s'en aller, puis il n'est jamais arrivé. Je comprends pas. Pourquoi? Ça, si je l'avais touché, j'aurais hurlé de joie. Bon, ok. Merci de nous avoir prévenu, Humel. Je l'avais pas vu. Une chance que l'Humel nous a prévenu. Ça va être tough à jouer. Surtout avec un KV1S qui fait fuck all. C'est génial. Et on a perdu notre VK. Voilà, notre seul euh, tier 7. Ah, oh, mais eux autres... What? Qu'est-ce que le VK 3002M, il faisait là? Je, je visais même pas. Je regardais les, euh, je regardais les listes de joueurs. Mais comment ça? Il y avait un seul tier 7 dans l'équipe. Puis il est déjà mort. Sérieusement? Night. Pourquoi je me ramasse en première ligne? Et merde. Bon, je vais à l'aide même si ça sert à rien. Oui, je suis encore tout seul. Le seul allié que j'ai, ben, c'est un KV1S AFK qui va me servir de bouclier. Oh, ça va finir par une égalité si ça continue comme ça. 
à moins que je réussisse à reset. Je suis seul qui peut reset, j'aurais dû euh, y penser avant. Euh. Voilà! Euh, on répare le moteur et on recule. Ah merde! Ah merde! Oh la victoire! Oh, oh la victoire! Oh GG! GG, une chance que j'ai eu cette. Bon, j'ai pas eu cette beaucoup, mais c'est ça qui nous a fait gagner. Regardez, regardez! J'ai presque rien foutu, puis je me, je me retrouve premier. Une chance qu'on a capé parce que. Oh, sac! Oh, c'était serré! <rire> ça, c'était serré. Eh, ça fait 25 minutes. Est-ce que. Est-ce qu'on continue sur un T25-2? Ah ouais. Ah ouais, on continue sur un T25-2. On va faire une vidéo de. Oh, marécage. Et hey, ça là, c'est tellement nice. Tu sais, pour une fois, Wargaming a fait une bonne modification. <rire> Le marécage. Ils ont. Ils ont transformé la... une des pires maps du jeu. Peut-être pas la pire, mais une des pires maps du jeu. En une des plus le fun à jouer. <rire> c'est... C'est nice. C'est nice. Donc là, je vais attendre de voir comment se disperse mon équipe avant de faire n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de V201. Hein. Énormément de V201. Mais c'est normal. Je pense qu'on est rendu là où il faut qu'ils fassent... Euh, en une semaine, je pense qu'ils ont 250 000 XP à faire là, pour le garder. Ah, c'est ça qu'ils disent dans, dans le chat. Justement, ils ont beaucoup changé la map. Je vais aller me diriger. Attends, je vais regarder de voir comment ça se disperse. Ça ne me tente pas de me retrouver en première ligne avec un T25-2 non plus. Il y a un V. Euh, je vais jouer à Ken McGear. Euh... Non, je peux pas trop y faire confiance. C'est pas. C'est pas. C'est parce que. Ok, bon, ils sont trop là-bas, donc on va y aller. Je regarde les statistiques comme ça pour. Pour savoir si je peux vraiment leur faire confiance. Parce que c'est une histoire de comportement. Je me comporterai pas au co euh, pareil aux côtés d'un allié qui va avoir comme un million de batailles puis euh, 75% de victoire. Je me comporterai pas pareil avec un gars qui a euh, 45% de victoire puis 2000 batailles. Vous voyez le genre? Il y a des risques que je prendrai pas. Puis parfois, ça vaut la peine de me suicider pour sauver. Euh, L'autre, s'il y a vraiment des bonnes stats, puis je pense qu'il peut le faire gagner la game. Mais je me suiciderai pas pour sauver un gars que je suis sûr qu'il va mourir juste après moi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai installé XVM, et c'est pour ça aussi que j'ai pas le pourcentage de victoire. Parce que ça sert à rien, ça sert juste à décourager le peuple. Donc, euh, ben voilà. Voilà. Ça permet de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Allez, mon gars avance avant que je me fasse tirer dans le côté. Dans le flanc. Allez. Donc le, le T25-2, c'est un... Ok. C'est un tank... Euh... Bah. Quand, Quand t'es pas trop malchanceux, hein, euh, tu te débrouilles bien avec. Ce qui peut faire très mal, peut faire des très bonnes parties. Mais, beaucoup de monde le déteste. Et c'est compréhensible. Moi-même, au début, quand il était stock, je le détestais. Là, maintenant, il est plus trop mauvais. Euh, il a un bon gun et tout. Euh... L'affaire, c'est qu'il n'y a aucun blindage et. Ben, c'est ça l'affaire. C'est pas mal tout. Sinon, il y a un bon gun. Il est assez rapide. Le tourelle tourne lentement, mais. Écoute, c'est la lignée du T28 Pro, de anyway, fait que faut pas s'attendre à trop de trucs. Hein. T28 Pro, L4 et compagnie. Donc autant avec je peux faire des excellentes games de malade, autant avec je peux tellement jouer des mauvaises batailles, ça n'a pas de bon sens. Comme là, l'EV201, il va me causer problème parce que j'arrive pas à percer sa tourelle. Et là, le luche là. Il m'a fait. Euh, il m'a fait. Il m'a fait un coup à 28 puis un coup à 29 de dommage quand même. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il fout dans notre. Wow! Oh, 
Oh non, 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 non. Je tirerai pas sur le mantelet. Penetration. Euh... Bon, c'est ça, il y a une bonne pénétration, il y a une bonne vitesse de reload quand même. Mais il fait pas beaucoup mal. Il fait pas beaucoup mal. Bon. Euh, je pense que je l'avais foutu en feu. Je suis pas sûr. Allez, je recule, je sais pas. Ok. Non, 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 non. Penetration. KV220. J'aurais dû tirer après avec mes couvert. Bon. Ok, bon, on s'en sort pas trop pire. On s'en sort vraiment pas trop pire. Ça aurait pu. Euh... Ok, qu'est-ce que. Ça aurait pu être un petit peu plus grave ce qui s'est passé. On aurait pu se faire tout décimer. Euh... Heureusement, euh, on avait un SU-152 qui restait en arrière. Il m'a vraiment attendu. Il m'a vraiment attendu, genre. Il attendait que j'arrive. Pas encore habitué, je sais pas où tirer sur les V201. Ben, sur la caisse, je sais, mais sur la tourelle. J'ai essayé de tirer la coupe de commandement, mais vraiment dur à toucher. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Bon, quand ça se passe de l'autre côté, c'est pas trop pire. Et là, euh, j'irai pas en haut, non. Quand même, je suis pas fou. Ben oui, je suis fou, mais pas tant que ça. Euh, bon, ça se passe correct. On n'a pas trop besoin d'aide. On peut continuer notre chemin avec les V201. C'est lui, hein, que j'ai... Oui, Ken McGear. C'est lui que j'avais dit que je pouvais pas trop y faire confiance. J'ai pas utilisé le bon terme. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit ça. C'est euh, une histoire de comportement. Euh, J'aurais peut-être dû garder la porte fermée parce que le déshumidificateur, je viens de me rendre compte qu'il fait pas mal de bruit. Bon, c'est pas trop peu. Vous devriez pas trop l'entendre sous le son du moteur. <rire> bon, ben, on va continuer. On devrait croiser le AMX. Euh, non, la dernière fois qu'il a été vu, c'était là-bas. On devrait peut-être le croiser. On pourrait peut-être le croiser. En tout cas, il pourrait peut-être me one-shot, c'est ça l'affaire. Il me reste la moitié de ma vie, mais euh, ma vie, c'est pas beaucoup. Ah, voilà. J'ai fait attention. J'aurais pu pousser. Mais j'ai préféré faire attention. Allez, les deux. Dans le cul. <rire> Pas de hors contexte. Eh merde. Je m'en allais l'avoir. Bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Voilà, voilà, c'est ça, c'est la victoire. Donc, euh, ben, des pas trop mauvaises batailles, à part le AT8. Euh, on s'est pas mal débrouillé, franchement. Qu'est-ce que c'est ça? Main de Dieu? Ouh, mais c'est quoi déjà? Quatre véhicules, d'accord. C'est pas celle que je pensais. <rire> Donc, euh, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce spécial TD. Euh, je vais peut-être enfin pouvoir débloquer les nouvelles missions hein, pour le T28 Concept. Et du même coup, débloquer le stock 4 et le posséder, ce qui serait bien aussi, mais bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, N'hésitez pas aussi à aller regarder la page Facebook dont le lien est dans la description. Et puis vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Et euh, non, 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 je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Vous faites pas ce que vous voulez avec. Vous la likez si vous voulez, vous la likez pas si vous voulez pas, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, eh bien, salut tout le monde, à la prochaine.